啊，可以、啊，小野哥哥，我们一起看。樊觉让他捧着手机，自己靠着他悠哉悠哉的看着。黎星也捧着手机不敢动，肩膀有点酸了，眼巴巴的看着他。你可不可以别枕在我这边肩膀上？我有点累。可以。看了几集之后，手机没电了。两个小家伙在下午茶区吃蛋糕，樊觉喜欢大口大口的吃东西，没一会儿就把自己的吃完了。然后可怜巴巴的盯着黎星野，小野哥哥，你吃得完吗？你你吃吧。小野哥哥，这些都给我吗？呃，谢谢，那我就不客气了。吃完后，樊觉两人来到办公室，找到秦宇瑞，舅爷爷，我想去楼下玩。去吧去吧，记住不可以走太远，玩一会儿就回来。舅爷爷，你是不是困了？还好，就是有点疲倦。樊觉抬手虚空画符，冲他丢了过去。一道金光隐没进他的身体，秦宇瑞瞬间感觉神清气爽。玉玉刚才画的是什么符？醒神符。就爷爷喜欢的话，我下次多画点给你带过来。家里的黄纸和朱砂还够用吗？够用。就爷爷，我要下楼去玩啦。那好，快去吧。樊觉拉着黎星野的手，带他下楼玩。公司里的八卦无疑是传得最快的。短短一上午，大家都知道了他的身份。小朋友是你呀、啊，姐姐你好。今天的事情谢谢你，你等我一下，我有东西要给你。那、啊、送给你的见面礼，棉花娃娃不值什么钱。今天谢谢你了，谢谢姐姐，我很喜欢。不客气，那你们玩，我要工作了，拜拜。两个小家伙逛着逛着就到了技术部，樊觉拉着黎星也在一个工位旁驻足，他桌子上放着一个装着很多鲜花的小盒子。他忍不住凑近了些，想看看这到底是什么。忽然和一双阴沉沉的眼睛对上，我没有拿，只是好奇看看。嗨，就是鲜花饼而已，这是我从老家带回来的特产，从小到大早就吃腻了。这是分给同事剩下的，想吃都给你。谢谢，叔叔。叔叔，我看起来真的很老吗？我才二十六岁啊。叔哥，还还好，就是头发有一点点少。但我要是能多长几根头发就好了。真愁人啊，叔哥，我给你画个生发符做交换，我不白拿你的东西。樊觉抬手画了一张生发符递给他，但这个不是立马就能长出来的，会有个循序渐进的过程。虽然是在开玩笑，但这份祝愿还是让我很开心的。我的病就是被玉玉治好的，爸爸说他特别灵。这样啊，黎星也被他这么一盯，吓得往后退了几步，匆匆躲开。垂着头不敢再看他，果然是长得不好看，就连小孩子都嫌弃啊。樊觉拉着黎星也回了休息区，坐在沙发上吃着鲜花饼，看着他吃的那么香，黎星也开始偷偷咽口水。小野哥哥，给你吃。黎星也看着手中的鲜花饼，不知道该从何下嘴，该不该吃？吃呀！黎星也吓得一激灵，一把塞进嘴里，差点被噎坏了。我我去接一点水回来。下午四点多，黎岩过来接儿子回家，见他竟然没有哭鼻子。眼底露出几分欣慰，大师就是大师，连我这胆小如鼠的儿子都能治。今天和新朋友玩的开心吗？呵，小野哥哥，你是不是不愿意和我一起玩？不，不是，跟你没关系，我是在生我爸爸的气。你这臭小子，这不是跟玉玉玩的挺好的吗？多交朋友对你有好处。玉玉，再见。玉律，今天可能没办法送你去接卓青放学了。舅爷爷这边临时有个紧急事情要处理，晚几分钟送你回家可以吗？可以，舅爷爷你去忙吧。另一边，樊卓青放学后，他打开监控视频一看，女儿还是没有回家，坐在座位上犹豫了很久，决定打车去舅舅公司把人接回来。到了公司大厦，却被保安拦下去前台登记。先生，请您稍等一下，我确认身份后才能放您通行。跟前台确认完身份才放他进去。小家伙没了小伙伴，正无聊，一抬头看见了爸爸。爸爸，我好想你。爸爸也想你了。随后给樊卓青讲起鲜花饼和棉花娃娃以及黎星野的事情。爸爸觉得玉玉好看还是棉花娃娃好看呀？当然是玉玉最好看了。嘿嘿，玉玉有爸爸喜欢，可是他没有爸爸喜欢，很可怜的。那我喜欢这个娃娃。爸爸不喜欢我了。爸爸喜欢一个刚见面的布娃娃。好好好。我最喜欢鱼，只有一点点喜欢这个娃娃，就这么一点点，不能再多了。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。爸爸，做好事是有好报的，他们都送了我谢礼。不过，秃头的树哥看起来不怎么相信自己，也许等他头发长出来就会信了。嗯，爸。
，关上学，我会给你发消息的。”哼，月月的头发是爸爸扎的吗？嗯，我爸爸手可巧了，真厉害。卓青是个好父亲。嘿嘿。我的爸爸是天底下最好的爸爸。到秦家时，秦初一早早的就等在院子里了。小叔叔，玉玉来了。玉玉，你终于来了。玉玉，快进来，我给你看个好东西。这是幼儿园运动会第一名的奖励，送给你。好厉害呀！谢谢小叔叔，这是我特意给你挑的，好看吧？好看，喜欢。小叔叔真好。初一。赶紧收拾一下，要上学了。来了，这个学真是上不了一点。有没有小怪兽可以来毁灭幼儿园啊？舅爷爷，这是给你画的醒神符，有缓解眼部疲劳的功效，你一周换一张就可以。谢谢玉玉，真是有心了。不客气，应该的。玉玉，你能不能给我画一张可以不用上学的符？没有这样的符，小叔叔要好好读书。做个有出息的人，哎，小叔叔要加油哦！嗯，我会的。走吧。送走秦初一后，周和带着樊爵来到书房。玉玉，这位就是钱老师，以后就负责教你学手语。钱老师好，我会认真学的。玉玉，手语有一点难，一定要认真听哦。好，我会认真听讲的。玉玉，我们就从最基础的二十六字母开始学，先学 A B C D。这是英文里的排序，但我们正常就用拼音的读法，叫啊，波波，色色，对的，意义，你真的记牢了吗？记牢了。那我检查一下，请你做出歪的正确手语姿势。拇指和小指伸出，指尖向上，其余三指握拳，手心向前偏左。很棒，这些你已经掌握的很熟练了。意义，你现在有没有特别想学的？老师可以先教你。老师。我现在特别想出去玩。钱老师看了眼时间，确实学了很久。那你出去玩一回吧。爸爸，这是我的手语老师。钱老师，爸爸，快看，这是救奶奶。快看，外曾祖父在钓鱼。爸爸，鱼上钩了。外曾祖父钓到鱼了。这条鱼很大。爸爸，外曾祖父的鱼跑了。白激动了。你这孩子在跟卓青聊天呢。我在给爸爸发消息。来，玉玉，咱们也加个微信。看着小家伙一条接一条的消息，樊卓青不自觉地笑了起来。看来给玉玉买手机的决定是对的。现在就算不在身边，也能知道他在做什么。啊，老了，我年轻的时候钓鱼可厉害了。外曾祖父可以再试一试，能钓到的。真的？比真金还真。那我就再试一试。他找好位置，再次抛下鱼钩。这次不到五分钟，鱼儿就上钩了。玉玉可真厉害，中午就让人把鱼炖成鱼汤，咱们一起尝尝鲜。外曾祖父，我中午要回家和爸爸一起吃饭。为什么呀？中午回家吃，卓青还要做饭，时间来得及吗？我不在家的时候，爸爸不做饭。就只吃泡面，所以我得回家去吃。也好，中午我让司机送你回去。嗯，好，爸爸，中午玉玉回去陪你吃饭哦。出来玩了半个小时，便又回去继续上手语课。学习完二十六个手语字母，咱们就可以学一些日常的用语和长辈的称呼。老师，我想第一个学爸爸的手语，可以吗？呵，这个词的动作简单，右手伸出拇指。然后指尖左侧贴在嘴唇上。得知女儿中午要回家吃饭，樊卓青放学回家的步伐都轻快了不少。回到家以后，樊爵迫不及待地告诉他自己今天都学会了什么。爸爸，我学会了用手语说爸爸。玉玉表演给爸爸看看。就是这样。樊爵拉起他的大手，掰着他右手的大拇指在唇边蹭了蹭。就是这么说的。樊卓青看着他的眼神呆滞了一秒，没给他逃跑的时间，一只手把他揽进怀里，在他屁股上拍了两下。玉玉长大了，连我都敢戏弄了。爸爸，我开玩笑的，别打了。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。李纯放学后回去的路上，突然被人围着打了一顿。救命！你们到底是谁？我没惹到你们任何人吧？求求你们，别打了，别打了！我这段时间一直都很安分的。几人停手之后，他才看清周围强壮的黑衣保镖，还有一个清瘦的少年身影。你你是嘉禾的啊哥，我没有惹过你吧？你是没有惹过我，但你偏偏不长眼惹了我哥。你说说我该不该打你？你哥，你哥是谁？你告诉我，我下次见到他绕着走。我哥是谁？你自己好好想想。
，惹过谁自己都不记得了吗？再有下次我就剁了你的狗爪子！少爷，您为什么不直接警告他别欺负樊少爷？这么敲打他能听懂吗？我就是要他听不懂。行了，别揣测这些有的没的。正在吃午餐的樊卓心鼻子一痒，打了个喷嚏。爸爸，你感冒了吗？没有。就是突然鼻子痒了一下，很快李纯被打的消息在班里传开。听说嘉禾的学生都挺厉害的，咱们年级有没有认识嘉禾的学生的？但我听说今年嘉禾英才班招了个很牛逼的学生，是今年的市状元秦时，家里也贼有钱。要说认识的，季南风有个表弟在嘉禾读书，听说学习也挺好的，特厉害。哼，果然是他，上次表哥给了他面子没动手，没想到他能品这么差，背后下黑手，这次绝对不能轻易放过他。季南风。李纯说：“你联合嘉禾的学生对他进行殴打，这件事属实吗？”“就他，我还用得着请别人打吗？鬼知道他是惹了谁，才会被揍成这个样子。”“你怎么说话的？”李纯说：“是你在嘉禾上学的表弟打的，你真的不知情吗？”“我表弟就是个手无缚鸡之力的书呆子，别说打架，就连跑两圈儿都够呛。还有他为什么要打你？”季南风，他说他是替他哥打的，整个高二年级就你有个弟弟在嘉禾，有弟弟在嘉禾读书。哼，整个年级可不只有我一个人的弟弟在嘉禾上学，你找错人了。不是你，那还能有谁？敢做不敢认，那我走。哎，我就服了，什么叫不是我还能有谁？你想在这比划比划是吗？你们两个有事说事，别吵。看他是拽的跟个二五八似的，应该不是他干的。他这人最大优点就是敢做敢当。除了你，还有谁的弟弟在嘉禾读书？我知道，但我就是不告诉你们。实在不行，你就报警。季南风，如果你知。敢想我？哎，不对，也不排除这种可能。毕竟我长得这么玉树临风，真是白加了这副好皮囊。怎么会是这么个木鱼性格？小家伙坐在季夫人怀里，安安静静的听着他们聊八卦。你抱了这么长时间，应该累了吧？不累，玉玉挺轻的。咱们继续聊那个张局的老。
，可不可以给我扎一次？季阿姨，当然可以了。等给季夫人也扎完，小家伙已经累得不行了。舅奶奶，我好困。玉玉，睡会吧，我以后还是去医院扎针比较好。这么乖巧孝顺的好孩子，可真舍不得让他累着。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。季南风偷偷发的消息，樊卓清过了两节课才看到，便应付着回复了一个 OK， 随后打开了和秦时的聊天窗口。你怎么样了？什么怎么样了？李纯的事，是你打的他吗？怎么样？没事吧？我没打他，我请人打的。哎呀，哥，你放心，我没事儿，就算认出来了也没证据。那这时弹出一条季南风的消息，我这算不算？你都有手机了，嗯，爸爸给我买的。爸爸，我也要手机，你给我买手机。你要什么手机？有时间多看看书。马上就要读一年级了，别净想着打游戏。可是玉玉都有，为什么我没有？哼，玉玉拿手机是为了和你表哥交流，你要手机是为了打游戏，这能一样吗？哼，我生气了，小叔叔，我的手机给你娃一会，你不要不开心。秦初一并没有接手机，跑到樊卓清身边，可怜巴巴看着他。表哥，表哥，爸爸对我不好，要不你来给我当爸爸算了。
，什什么？不行，小叔叔，你不可以跟我抢爸爸。不信，出的，我看你是皮痒了吧？你这个臭小子，不给你买手机就要认别人当爹，那以后还得了？我我我我错了。很快，秦初一的惨叫声传遍了整个院子。响彻天际，小叔叔，你别哭了，我给你画个止疼符。初一，别生气了，你的叶子收集好了吗？等晚点，我陪你做家庭作业。我和玉玉已经一起完成作业了。呵、嗯，是吗？一会儿拿给妈妈看看。不要，我要保持神秘，拿到学校里给老师看。舅奶奶，小叔叔的家庭作业做得可棒了。放心吧，有玉玉保证，我就放心了。既然想保持神秘，那就让他贯彻到底，这才像个样子。要把热情都放在学习上。如果你表现好，我就考虑给你买手机。真的吗？当然是真的。那那好，那我还允许你继续做我爸爸。臭小子，你想气死老子？好换爹是吧？老子本来就是你爸爸，轮不到你允不允许的。随后又是一阵哀嚎声，十分凄惨。樊爵离开秦家后。绘声绘色地讲起了小叔叔的家庭作业。小叔叔说要给小齐老师一个惊喜，爸爸不可以把这件事告诉别人哟。呵，爸爸保密，玉玉快睡吧。七夕，谢谢爸爸，爸爸晚安。很快，两人就进入了甜甜的梦乡。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。清早，樊卓清带着孩子去吃完早餐，买好菜。锁上门，让小家伙自己在家先等一会儿。接孩子这事儿原本放着让司机去做就行老师，我想学写“爸爸”这两个字。没问题，乱，老师教你。钱老师大手攥着他的小手，带动着他的手在稿纸上写字。
，必须让他长个记性，不然他下次还敢。爸爸，小家伙哭得撕心裂肺，樊卓青头也不回地走向厨房，吃饭的时候也只盛了自己的米饭。爸爸，爸爸，为什么没有玉玉的饭？玉玉也想吃排骨，知道错哪里了吗？知道，我不该在爸爸切。没有啦，谢谢，我现在送你回去。小家伙默念咒语，小手一挥，周易慢慢消失。随后，小家伙提笔写下“坏爸爸”几个字，然后拍照发给了韩卓青。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。爸爸知道自己错在哪里了吗？这句话听着怎么这么耳熟？他没办法发语音给孩子，索性等放学回去再好好哄一哄他。但小家伙没等到樊卓青的回复，开启了自言自语：“爸爸，我的心被你伤透了，我再也不会爱你了，除非你给我买个小蛋糕吃。大蛋糕也不是不行，我要草莓口味的，抹茶口味的也不是不可以。”樊卓青打开外卖软件。给小家伙定做了一个六寸的草莓蛋糕。放学时，蛋糕恰好送到了，他提着蛋糕进了家。小家伙算了一卦，爸爸快要到家了。哼，爸爸，你中午凶了我，你也应该给我道歉。对不起，爸爸中午只是想让你明白做错的孩子没糖吃的道理，但是我不应该凶你，我错了，可以原谅我吗？看在草莓蛋糕的份上，我就不生气了。爸爸，快给我切蛋糕，我要吃一大块。哼，给你切一大块。吃完饭时间还早。樊卓青抱着孩子一起看《堂堂和爸爸》，周末父女俩公认的要赖床的日子，九点多才醒。以前怎么没发现赖床是件这么幸福的事情？在吗？在吗？你住在哪里？给他发消息还不回，我真服了。峰哥，你这些礼物确定是给樊卓青的？我只给他准备了一份礼物，其他的是送小孩的。妈，秦怡的电话号码是多少啊？怎么了，你小子？该不会是早恋了吧？我早恋哪门子早恋？我有事儿要问一下秦怡，你发我一下。行行行，发给你了。条条大路通罗马，他不回消息又怎么样？只要是我进南风想打听的事儿，就没有打听不到的。喂，周阿姨，你知道樊卓青住在哪里吗？我有事儿要去找一下他。呵，这样啊，他住在余庆路二十六街二十九号。好的，谢谢周阿姨。南风，你买这么多礼物是要去樊卓青家？对，我去看他女儿。哎呦呦，真巧，他住的小区楼盘还是我自家公司开发的。那替我给玉玉问好。知道了，妈，我真羡慕他有个孩子，我也想生个女儿。我看你是过得太舒坦，要不要给你两巴掌清醒清醒？首先，我对卓青那孩子没什么偏见，也很喜欢玉玉，但这个年纪就有孩子，多少是会惹人非议的，对自己也是一种负担。并且不是所有的孩子都像玉玉那么乖巧聪明。妈妈，我就开个玩笑，您瞧您说的这是什么话？赶紧滚出去玩吧！季南风、陈思两人按照准确地址一起出发去樊卓青小区。
：“峰哥，你什么时候跟他玩到一起的？我不理解你为什么这么执着的要去找樊卓清玩。按目前你俩的情况发展来看，你们应该成仇人才对。我没跟他玩到一起，说了多少遍，我是去找孩子的。嘿嘿，我买了这么多礼物，一会肯定能亮瞎那头小倔驴的眼。”樊卓清的妹妹啊，你跟个孩子有什么好玩的？那孩子撑死就三岁，你俩讲话都不在一个频道上，能一起玩什么？那不是他妹妹，是他女儿。这家伙今天是不是吃错药了？不过樊卓清住的地方倒是比自己想象中的好很多。原本还以为他住在哪个破旧的烂尾楼里，真不用给他打个电话吗？不用，你紧张什么？大哥哥，你怎么来了？我来看看你，不请我进去坐坐吗？樊卓清同学，我们是来找你玩的。方便让我们进去坐坐吗？伸手不打笑脸人，客气点儿总归不会出错。进来吧，谢谢。玉玉，快来，这是给你准备的礼物，看看喜不喜欢。快来，我挑了很久的。爸爸，我可以去看看吗？玉玉，你刚才叫他什么？爸爸呀，他是我爸爸。爸爸，别叫，我可要不起你这么大的。行了，有什么好惊讶的？没没，就是有点猛。大哥哥的买的包包好丑。没有舅奶奶买的毛绒糊糊挎包可爱，你不喜欢这个吗？我专门查攻略的，适合儿童背的包，我全部都买了下来。颜色不好看，样子也不可爱，我不要这个。心意领了，包拿回去吧，欣赏不了一点。果然，网上的营销号都是骗人的。樊觉一连拆了五个礼盒，都是这种颜色图案的包包。大哥哥，怎么都是这样的呀？我我，你再拆拆。还有别的，好吧。哎，你再拆拆，这里还有很多，肯定有你喜欢的。季南风苍白的说道，就连他自己都有点底气不足。玉玉，你看看这个喜不喜欢？陈思拿起一只粉色的毛绒挂件，在他眼前晃了晃。哇，这个还不错，喜欢。谢谢哥哥。不客气，你喜欢就好。这小玩意儿才百来块，和大牌包的价格相差甚远，他怎么会喜欢这个呢？爸爸，我饿了。樊卓清抱起孩子下楼买菜。把他们留在了客厅里，对方是带着礼物来的，也不好把人赶出去。他们就这么走了，不怕咱们做点什么吗？你看看那是什么？原来有监控啊！你送孩子这些干什么？网上说女孩子喜欢口红、香水和包包，成熟的女孩儿和牙刚长齐的女孩儿能一样吗？樊卓清提着一大袋子菜回来，小家伙手里提着两杯冰沙。哥哥。爸爸给你们买的沙冰，谢谢。原本以为那家伙不欢迎自己的，没想到他人还挺好的，谢谢。大哥哥，可以让我尝一口你的沙冰吗？爸爸和奶茶店的小姐姐都说，像我这样的小宝宝不可以喝沙冰，但我真的好想尝尝是什么味道的。喝呗，不就是一杯沙冰，全部喝光都可以，不许给他喝沙冰。你你吼那么大声干什么？我我不给他喝。樊卓清，有话好好说，好好说。你有没有出息？一句话你就吓成这样，这是一句话的事吗？那么大一把菜刀你看不见？爸爸，我不喝了。等会爸爸给你榨果汁。樊卓清说完这些才放下心来，返回厨房里做菜。我来给你打下手，有什么需要我帮你做的吗？那你把小龙虾洗了，头扭掉，虾线抽了。陈思打小食指不沾阳春水，话是那么说，他是真不会。索性开始用手机搜索了起来。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。玉玉玉玉，要不要偷偷尝一口冰沙？不要，我刚才已经答应爸爸了。
面而已，我们才是好朋友。你不要抢着来当小三友好吗？小三友，真是王八半走毒，憋不住笑了。哥哥，我一会儿再看你打。好，我保准比他厉害。我去书房写作业，你没玩吧？有事叫我。不是吧？你还写作业？周末不用来玩，简直太可惜了。不到最后一秒，绝对不写作业。我爸爸是好孩子，会认真学习的。这一点我不否认，我作证你爸爸是好学生。我爸爸特别好，你很有眼光。咱俩一样有眼光，小家伙还挺招人喜欢的。别跟他说话，看我操作。不是说跟孩子没什么好玩的吗？你现在是在干什么？臭马屁精。嗯，那又怎样？ Can't kill. 怎么样，玉玉？我帅不帅？玉玉看不懂，不过我掐指一算，大哥哥。你要输了？怎么可能？刚拿完五杀，顺风局用脚玩都输不了的。对啊，这局肯定能赢的。赢不了的。玉玉，我的战绩十杀零死两助攻，对面看见我就放闪现逃跑，绝对输不了。是不是不相信我能赢？不是不相信，就是赢不了的。早就注定好了。而且大哥哥，你今天要小心，可能会挨打的。哎，哥哥对你这么好，你还诅咒我挨打，小没良心的。别胡说啊！我没有胡说，你真的要小心点。行，我知道了。十分钟以后，手机里传来语音播报。这两个字是输了吗？济南风气的狂点举报。三个扶不起来的烂泥，带不动，真带不动。你看吧，还不信我？沉思哥哥，我来看你玩啦。哎，你去他那儿干什么？不行，说好了这把看我打的。你没朋友吗？抢我的朋友啊！你知不知道自己在说什么？我看完他就去看你，你们不要吵架。行，一人看一把。早知道会如此，就不该把这个小三友带过来。玉玉，那你猜猜这把能不能赢？赢不了，能失败。小乌鸦嘴，说点儿好听的，我给你卖糖吃。我不是乌鸦嘴，乌鸦的嘴是尖的。哟呵，你知道的还挺多。玉玉还知道什么？我还知道乌鸦是无。来一把，让我看看，我试试。Victory！ 没想到直接选了个辅助摆烂，战绩零杠五居然赢了，会不会是巧合？你再试一次。Victory！ 又一把，还是赢了，不会吧？我也试一次，这次济南风自己开了一把，全场最佳，还是输。我真的今天运气很差。嗯，大哥哥，你真是不到黄河心不死啊。那我会被人打也是真的。是的，那有没有化解的办法？我给你算一卦，不太好化解，谨言慎行，应该能躲过。好奇怪，居然算不出准确的挨打时间和地点。要打他的究竟是何方神圣？到很高的我都算不出来。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。不能化解就算了，我今天不出去，看谁还能进来打我不成？玉玉，你怎么会算卦？谁教你的？难不成是传说中的小天师吗？这是秘密，不可以说。是天机不可泄露吗？是的。
差不多就是这个意思。玉玉，你帮我算算，我以后能不能超越我爸？好好努力，就一定有机会的。真的吗？那太好了。玉玉，你会转运吗？会，我给你画个好运符。小家伙抬手画符，一道金光引入他的身体。好运符多少钱？我从来不白拿别人的东西。今天这个破游戏，我非要赢上两把不可。符箓还需要用钱买吗？一万是多少？可以买什么呀？能买很多东西。平时可不许告诉别人你有钱，小心被坏人盯上，知道吗？知道了。让一个孩子拿这么多钱，真的不担心被打劫吗？小家伙连忙收起手机，变得警惕起来。好运符已经生效，季南风的运气确实得到好转，打了十局十连胜。游戏没什么好看的，我早就看腻了。哥哥，我们来玩打架吧。樊觉拿出金箍棒和充气锤，分给他们。玉玉，你别跑太快，让我打一下。陈思假装追不上，但季南风也胜负欲很强，两秒钟打了樊觉五六下。玉玉，你可真菜，我这随便动两下就能打到你。我不菜，气死我了！樊觉不服输的爬起来，拿着充气锤想砸他，但是被季南风顶着，碰不到。小家伙气得扔下手中的锤子不玩了。就这还不菜，你一下都没打中。季南风在一旁坐下，拿着金箍棒轻轻敲敲他的脑袋。没打中就没打中，我认输了，你不可以再打我。嘿嘿，又不疼，打两下怎么了？游戏结束就是不可以打。樊觉气得直接开始乱锤揍季南风，你力气真小，给我捶背都不够。季南风又赏了他两棍子，啊，气死我了！小家伙气得直接手脚并用着打季南风。玉玉，你中午是不是没吃饱？力气比蚂蚁还小，你太过分了，我要打死你！樊觉抬手画了一道大力。攥紧拳头，给他来一拳。樊、啊、卓清听到外面的动静，连忙过来查看。峰哥，你还真是做戏做拳套，演的可真像。峰哥刚才和玉玉打着玩哦，结果把小家伙给弄生气了，现在在假装受伤博同情。你你在哪儿脑补什么？快点送我去医院。峰哥，你这戏演的也太过了，自己演一演就够了，怎么还要拉着别人一起呢？你是不是听不懂人话？樊卓清，救我，能不能过来拉我一把？我的手使不上劲儿，最后几人打车去了医院。不是你真伤着了，不然呢？你以为我在开玩笑吗？有你这种猪队友，真是我八辈子修来的福气。玉玉，你力气真有这么大？爸爸，你把我打成这样，我都没生气，你还委屈了？是你不遵守规则，游戏结束了还要打我，还嘲笑我力气小。我才用力打你的，那是我的错，你别不高兴了。你的胳膊疼不疼？你说你，我疼的都要裂开了。那我给你画个止疼符。年纪轻轻的要爱惜自己的身体，伤了右手作业都没办法完成。这么一说，我心情顿时好多了，可真是因祸得福。医药费我已经交了，我给你再发一笔营养费吧。毕竟是玉玉打伤的你，我作为父亲也有责任。都是朋友，搞这些东西可就见外了。对了。今晚沧海滩有烟火秀，等会咱们一起去看吧。你都这样了，还要出去玩？就这点伤算什么？玉玉，你想不想去看烟花？爸爸，我们可以去看烟花吗？玉玉只在动画片里看过烟花，还没见过真正的烟花是什么样子。好吧，去的路上却没想到碰见了熟人。你看那个人是不是陈月哥？哟，一天不见就让人打成这个熊样。
，看来能力不行，带多少人都是枉然。总比你好，被打了连个帮你的人都没有。我怎么不知道我被人打过？你举个例子让我听听。你每次都是一个人，谁知道被打了是不是一个人爬进医院的？你还真是张嘴就来，信不信我让你爬着进医院？你试试，老子一只手照样能玩虐你。哥，别生气，你看在他受伤的份儿上，别跟他打架。你还知道谁是你亲哥？跟他一起玩挨的揍还少，你最好别跟他多接触。什么叫跟我玩挨揍？你给我说清楚。我话已经说得很清楚了。你以为你多清高？一个人还不是因为人缘差，没人乐意跟你玩，就嫉妒我人缘好。我嫉妒你干什么？嫉妒你靠钱维护关系。你试试不请他们吃喝，又有几个愿意跟着你？我乐意给谁花钱就给谁花，你管得着吗？等你什么时候不需要用金钱去维护关系时，再跟我来谈什么叫友情。哥，峰哥。你们看在我的面子上，别吵了，行不行？大哥哥，你俩还差这么一丢丢，就要亲上了？谁要亲他？恶心死我了！你们怎么也过来了？我们一起来的。一起？你怎么跟这么个玩意儿做朋友？眼光也太差了点儿。你什么意思？还想吵架是不是？翻卓青，别跟他一起玩，我们才是一类人。谁跟你是一类人？亲，走了。爸爸，他看起来好厉害。他哪里厉害了？我一拳就能把他打得粘墙上扣都扣不下来。行了，你就别吹牛了。一会儿我哥要是返回来打你，我绝对不会再帮你拦。爸爸，大哥哥在吹牛。玉玉，你说悄悄话，小声点儿，我听得见。哼哼，大哥哥很菜，说不过刚才的那个哥哥。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。好你个樊玉玉，还跟我记上仇了是不是？小东西心眼儿跟针尖儿似的。我大名叫樊爵，小名叫玉玉，不叫樊玉玉。樊玉玉是你的大小名，我没有大小名。那你现在有了，才不要让你起。哼，两个幼稚鬼一路走一路斗嘴，人倒霉的时候喝凉水都塞牙缝，恰好在他不方便出手的时候又遇上麻烦。又是你小子，可算是让我逮到你了。上次我认傻，这次一定好好给你松松筋骨。峰哥，咱们快跑！想往哪儿跑？一群不知道天高地厚的小兔崽子，今天就让你们尝尝多管闲事的代价。这儿连个监控都没有，这些人肯定会下狠手。樊卓清，一会儿我们打起来，你赶紧趁乱抱着孩子走，跑出去记得报警。你你们就别回来了。你们别怕，我们不会有事儿的。你小子还想报警？老子告诉你，等警察来你就凉透了。红毛从兜里掏出一把水果刀，朝着陈思刺去。陈思，你小心点儿。我知道，樊卓清，你快抱着孩子走。季南风催促他们赶快走，却没注意到后面红毛拿着水果刀朝他扎了过。我去，你汤姆的这么厉害，在学校还能被人欺负呢。爸爸好厉害，爸爸加油！哇哇哇，这父女俩还真是一个比一个深藏不露。怎么办？他们围得太死。我们跑不出去，而且手里还都有武器。再这样下去，我们就真的要交代在这里了。啧啧，某人人缘确实不错，到哪儿都有人打。草，最耻辱的事情莫过于最狼狈的时候被最讨厌的人看到。哥，你别看热闹，快下来帮我，我要被人打死了。你有没有骨气？喊他帮忙干什么？谁没有骨气？这可是我血浓于水的亲哥哥，我可不觉得丢脸。找自家人帮忙有什么好丢人的？睁大眼睛看好了，有了陈月的加入。这些人很快就被摆平。有些人现在知道自己有多菜了吧？菜菜，谁菜？樊玉玉，你站哪边的？菜菜哥哥，菜菜哥哥，玉玉
，说的，他嘴巴臭。你会说话很有优越感吗？我说给我女儿道歉，听得明白吗？还是说你耳朵有问题？爸爸，我们去别的地方玩会水枪吧。不跟他们一般见识。樊觉拽着樊卓青往一边走，算你们识相，赶紧滚吧！就在他们也转身走的时候，樊觉回头，水愿你大宝贝的，你真甜蜜的是个小可爱。玉玉，你抓癞蛤蟆干什么？那不是癞蛤蟆，是小青蛙。你把我的小青蛙扔掉了，我讨厌你。你抓青蛙干什么？我要让它跟我一起洗澡。家里洗澡盆里的小青蛙是假的，我想要一只真的。刚刚在外面我就捡回来了。老天，还好那只青蛙被扔出去了。玉玉，对不起，快坐下。快尝一口，保证比你的蛙好吃。粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了，点击链接可以提前观看下一集。青蛙不可以吃，青蛙是好的，电视上都说青蛙是保护庄稼的，可以吃的。下次我请你吃水煮牛蛙、泡椒牛蛙、干煸牛蛙。不吃，我恨你，臭哥哥，坏哥哥。嘿呦，你这个小东西，你不许再招惹玉玉了。好好好，不闹了。樊卓青，你你帮我帮我加个大虾。爸爸，我也要。好不好吃？好吃，爸爸投喂的最好吃了。真可爱，要不借给我养两天吧？打住，我拒绝。你还是消停消停吧，把自己都养成了残废，还想着养孩子？像你这样爱旷课打架的人，保不齐会把孩子带歪。你不找茬就浑身不舒服是不是？好了，你俩。动不动就能擦出火花。差不多九点五十，他们离开烤肉店，前往沙滩。沙滩上又多了几个摊子，其中有一个摊位在卖烤牛蛙，一部分没有宰杀的鲜活牛蛙放在网兜里，发出洪亮的叫声。玉玉，这样的蛙你要不要？哼，不想理你。樊卓青看见牛蛙眼底里透露着厌恶和嫌弃，他无法接受这种东西出现在女儿的澡盆里。哥，你开什么玩笑？快走，给孩子买活的牛蛙。知不知道你是怎么想的？认识樊卓青这么久，还是头一次看到他那充满杀气的眼神。那就要一个吧，给你，可不许再生气了。老板带来一只腌制好的烤牛蛙。小家伙让樊卓青帮忙提着牛蛙，这东西的叫声好似可以穿透他的灵魂。小家伙还气不气没人知道，但我这个老父亲是真的快崩溃了。孕育，快尝尝好不好吃？哇，好吃！这是什么呀？知道这是什么肉吗？不知道。这就是牛蛙的肉，这玩意长得丑陋个心。却又出奇的好吃，哼，坏哥哥，给我再掰一点，来，我抱着你吃。这次樊卓青意外的同意别人抱着女儿。玉玉，你能不能不要把牛蛙放在我耳边？那好吧。樊觉直接把牛蛙放在他脑袋上。玉玉，你知道我们这样像什么吗？不知道。那我提醒你一下，你像小公主，我像什么？玉玉，想想，我知道了，像太监。噗，哈哈哈,哈，不愧是玉玉，竟瞎说大实话。你再笑一个试试，怎么可能是太监？玉玉，我允许你重新说一次，快点。那，那就是大丫鬟。什么大丫鬟？玉玉，你看过童话故事书吗？我想的是王子，再不济也是个骑士，最差当个哨兵。谁想到你这小家伙张嘴就是个太监？没有，玉玉还不认识字，也不知道童话故事书是什么。不过，戴哥哥，你不要难过，我封你当太监总管。
，让你管好多好多小太监。<笑>一个字，绝！无数个光点升上高空，在空中停顿不足一秒，瞬间炸开无数道烟花，如流星急速下坠，照亮了河面和整个沙滩。爸爸，你看是小猪的图案。玉玉，你看那个是不是你？不是，那是发光的驴子，会飞的光。好神奇！怎么还会有驴？峰哥，不会是你准备的吧？玉玉，送你的礼物，这次喜欢吗？喜欢，谢谢菜菜哥哥。看完烟花表演后，小家伙嫌弃牛蛙不如青蛙可爱，叫声难听，又来到了之前的摊子。咦，帮忙这个蛙也烤了吧？微麻微辣。原本还在思考要怎么处理这只牛蛙，还好还好还好，你就这么轻易的放弃你的小伙伴吗？没放弃，是放进肚子里。嘿嘿，到家了之后已经十一点多了，两人简单洗漱过后就躺床上了。小家伙跑了一天，很快就睡下了。而樊卓清久违的失眠了，他想起了那个路人的话：“不准走，你的孩子欺负了我的女儿，请你让他向我的小孩道歉。”哦哟，原来是个臭哑巴，管好你的孩子，别到处惹是生非。我爸爸不是哑巴，以及舅舅之前的建议。卓清，我刚好有事想跟你商量，你舅妈帮你找了一位老师，想在暑假的时候教你说话，你仔细想想。不考虑自己，也要考虑孩子。你的地位决定着孩子的起步。想想自己以后能给他留下什么。有时候接受帮助不丢人，而且我们还是一家人，咱们要互相帮衬，才能走得更长远。舅舅说的话是对的，我需要尽快学会讲话，不能让自己成为孩子身上的污点，被人歧视侮辱的感觉。我不想让玉玉也跟着承受一遍。日上三竿，门外传来一阵急促的敲门声。你好，我们是飞毛跑腿，您的包裹已送达。请签收。包裹里是季南风之前打碎陪还的餐具。昨天季南风给他准备了那么有心意的礼物，小家伙想给他发个红包过去。爸爸，钱包里面这个点是什么意思？数字前面的那个是小数点，小数点左边按圆为单位，小数点右边是以角和分为单位。玉玉明白了，菜菜哥哥，谢谢你送我的礼物，我送你一个红包。爸，我这真不是跟人打架打的。你昨晚在沧海滩跟那些社会上的小混混打架，你真当我不知道吗？什么时候才能让我省点心？爸，不是我主动跟他们打架的，是他们遇上我了就要打我。他们为什么打你？还不是因为你多管闲事？你天天逞什么能？天底下那么多受欺负的人，你帮得过来吗？谁稀罕你见义勇为？你帮过的人帮过你吗？爸，难道帮助别人就是错的吗？那些受欺负的人不可怜吗？你怎么这么冷血？从今天起，你就休学待在家里，不给我想明白就不许出门。凭什么，妈？你从小到大做事都不考虑后果。昨天晚上如果陈月没去，你有没有想过会是什么后果？那群歹徒都带着刀，万一陈思出事了，你要陈家怎么办？如果樊卓清出事了，玉玉和秦家该怎么办？你再想想，你出事了，我和你爸该怎么办？让我们白发人送黑发人？你以为你打了那些混混就是帮了那个可怜的孩子？原本他只需要交钱。就能少挨点欺负。那天你自以为是的出头，走了后那孩子被打得更惨，他的家被混混砸得稀巴烂。最后是你爸安排人给你擦的屁股，这就是你所谓的帮助别人。你爸爸做的没错，你要是不改，就给我一辈子待在家里，哪里都不许去。季南风回到卧室里，看到了小倔驴给他发消息：“小倔驴，你才给我九块九毛九啊！”菜菜，你说什么呀？我看不懂。我说你太抠门了。九块九毛九够干什么呀？粉丝宝宝们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放在左下角了。点击链接可以提前观看下一集。